cuatro, eh, su investigación se relaciona precisamente con los, los vínculos del paisaje, con la justicia social, la justicia espacial, la democracia, la resolución de conflictos, la ética en el paisaje, en el diseño del mismo. Eh, ha organizado varias conferencias, está en el Consejo Editorial de la revista Landscape Research y publica habitualmente en revistas y libros de referencia. Eh, hay que decir en este punto que nosotros la invitamos a raíz de un libro que tiene ahí la publicidad aquí en el exterior, eh, un libro que está eh, publicado por la editorial Ashgate eh, de Londres, que se titula, traducción así, eh, muy sugéneris, El derecho al paisaje, paisajes en, en conflicto, ¿sí? paisajes en conflicto y... Es un, un, por ese mismo libro, por el tema del derecho al paisaje, quisimos invitarla a que nos hablase aquí de lo que se está cociendo en, en varios países europeos relacionados con el, el paisaje. Eh, Cheli, para ir finalizando, es, es la iniciadora y la conductora de una iniciativa, eh, la iniciativa Derecho al Paisaje, que se ha desarrollado en el, el Cambridge Center for Landscape and People, y bueno, eh, es una de las, probablemente una de las mejores especialistas a nivel mundial en este tema del derecho al paisaje y tenemos el, el gusto y el honor de tenerla aquí con nosotros para que nos hable de estos temas. Pues en todo caso, it's your time, the conference. Muchas gracias. I'd like to thank the forum and Martin especially. It's a great honor for me to come all the way to Mexico. It's very heartening to know that in far places we think similarly and uh, things are not ideal to say the le least in the whole world today, but we will keep raising these ideas and one day they'll become mainstream. So for this tenacity, I thank you. Buenas tardes. Voy a intentar traducir, no literalmente, pero lo más cercano que se pueda. Afortunadamente aquí hay varias personas que veo que ya entienden el inglés. Bueno, ahorita acaba de presentar ella, está agradeciendo a todos los organizadores por estar acá, va a tratar de traducir sus ideas acerca del tema del medio ambiente y los derechos humanos, este, básicamente. Gracias, con todas las lenguas que hay. Ok, so, en uh, esta presentación voy a dar la estructura, así que puedes seguirme a través de I'll began, begin with uh, defining landscape. Okay. Uh, I'll, I'll give a short uh, historical scholarly context of how, why is it that we can talk about the right to landscape today? What is landscape? I'll discuss the European Landscape Convention, which I saw was mentioned in the first lecture as a, a pre um, legal document that, um, that, that grounds uh -huh. these ideas. Uh -huh. uh, eh, bueno, el título de la conferencia, como ven, es el derecho al, al paisaje, eh, el bienestar medioambiental y derechos humanos. Ahorita lo que está, es, viene siendo como el índice, la estructura del documento que va a seguir, el primero siendo eh, la definición, el significado de paisaje, este, la, el contexto académico e histórico eh, como segundo punto y el tercero es el, la convención de paisaje europeo como, como antecedentes histórico. Thank you. Uh, I'll go on to um, emphasize the context of the European Landscape Convention and Council of Europe values because it all at the end of the day um, boils down to human and political values. Um, 
relate that to the Universal Declaration of Human Rights. It's also something that I was very happy to identify in the first lecture. Why all this brings to the argumentation for a right to landscape. And I end with uh, crisis times and opportunities for claiming landscape, for claiming the right to landscape. Entonces, a partir de, de habla de, de estos valores, can you put the, no, Ah, you wanted, yes. uh, sorry. Uh, de los valores del Consejo Europeo, que tienen que ver con valores históricos, etcétera, y para seguir con la Declaración de los Derechos Humanos, la, la, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el derecho al paisaje, para finalizar con eh, las oportunidades y las crisis eh, que existen con respecto a la obtención de derechos del paisaje. So, landscape or paisaje is a really a multifaceted concept. It's not one thing. Um, and that is sometimes confusing, but sometimes very um, promising what you can do with it. It's an elastic concept. Es un, es un concepto, eh, el paisaje, un conce concepto con una multiplicidad de significados, lo cual es a la vez un poco complicado abordar, pero a la vez es muy enriquecedor en los distintos enfoques que existen eh, con respecto al significado del paisaje. So, looking through um, scholarly work about landscape, mainly by cultural geographers, but also by landscape architects, uh, political scientists, uh, and many others, we've seen that the discussion, the discourse about landscape is so wide, and it means different things to different people. So some say it's a slippery term. It's not what you think you hear. It's an elastic term, ambiguous, difficult to define, elusive. Uh, ¿Qué se ha dicho acerca del significado del paisaje? Han intervenido arquitectos paisajistas, este, distintas disciplinas científicas, culturales, históricas. Pero lo que surge de aquí es que eh, es el significado es, eh, tiene eh, una eh, diferente concepción dependiendo del profesionista que la está abordando. Por ello puede ser un término resbaladizo o puede ser un término este, de mucha elasticidad, eh, ambiguo, difícil de definir y, y también… So if we look at landscape as a cultural and or a natural environment, many of us um, think or, or uh, relate, associate landscape with the scenery, with the view, with an idea. El, eh, digamos, el medio ambiente natural o cultural uno lo puede abordar o tener una lectura de él eh, como escenario, eh, como una, una mirada o como una idea. Other things that landscape has been defined as is a framework, especially for uh, scholars in archaeology, in anthropology, uh, many other scientific disciplines. Also, mm, uh, a way of seeing, of understanding, an ideological tool, sometimes used in rhetoric to evoke nationalist um, emotions. También se ha abordado el estudio del paisaje como un marco de referencia para poder tener una lectura o un entendimiento, una comprensión de él mismo. También como una herramienta ideológica, eh, entre paréntesis dice ahí, al, en, en ocasiones es utilizada retóricamente eh, para evocar emociones eh, nacionalistas, por ejemplo. Uh, others 
uh, sea landscape as a place shaped by custom, how people use a place, a living space, or human spatial organization, home. So a few of the things you want. Yeah. Uh, a place of struggle. It's a complex concept. Some say it's an object. Some say it's a process, an experience. We have a landscape experience, a relationship. It's a way of representation. It's a mirror of culture. In cultural geography, we have all those who talk about reading the landscape. It's a reification of identity. With reification, we meant making real something, like culture is, is reified, it's an idea. Uh, and others say that that's a place that supports livelihood. Aquí viene, uh, seguimos con la lista de los distintos significados de paisaje. Este, um, uh, un lugar que ayuda a conformar el, el, uh, las eh, formas de vida o los eh, hábitos, un lugar de, para vivir, este, un lugar de organización de, humana, este, como casa, eh, un lugar de lucha, eh, también algo complejo, como objeto, como proceso, como experiencia, como interrelaciones, como algo de represent la representación de una realidad, eh, como un espejo de la cultura, este, como la reconstrucción de una identidad y como un lugar que, que, que sirve como soporte del, de, del vivir. Livelihood is the, the way of uh, vivir. Okay. So, this is a quote from the philosopher of space, Edward Casey, and he says, every landscape has a horizon. The boundary does not close off the landscape. It opens it up for further exploration. And this is what actually we can do with landscape. Um, it, it gives us so many opportunities beyond the horizon that we associate with the landscape. El paisaje también nos da muchas posibilidades de, de, de lanzarnos más allá de las fronteras. Esto lo, lo retoma de una cita de Edward S. Casey que dice que todo paisaje tiene un horizonte, las fronteras no, no se cierran, no cierran, este… Ese, ese paisaje, sino que lo abren uh, para una mayor exploración. So, a few assumptions that uh, in order to build the argument for a right to landscape, I am making. And one of them that uh, landscape, as we know, especially landscape architects, is territory specific. We study the soils, the vegetations, the people, everything at a particular place. But at the same time, it is a universal concept. Everyone lives in a landscape. So we've got this paradox of something very specific and something very universal. Algo muy específico, pero a la vez muy universal, es esta derecho al paisaje. Ahorita está entrando a partir de, de esta frase que está ahí a, a esto que tiene que ver con el derecho al paisaje. Dice que el, el paisaje eh, es específico, pero a la misma vez es un, un concepto universal, que todo el mundo vivimos en el paisaje. So the main um, axiom is that landscape is a complex, multifaceted com concept, a physical territory, a symbolic entity, and a world life place that evolves and changes through time, subject to physical, natural, and social economic drivers, both local and global that it is a dynamic enti entity to which change is inherent. When you say landscape, 
you have to take into account change. Cuando uno habla del, 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 del paisaje, uno debe tomar en cuenta eh, como concepto el cambio. Aquí, this is your uh, sort of definition, ¿no? Yeah. Yeah. Este, aquí, aquí en, esta, en esta frase está un poco sintetizado el, lo que para ella significa eh, paisaje. Dice es, paisaje es un concepto de múltiples facetas complejas, eh, es, un es físicamente un territorio, es una entidad simbólica y a la vez un, un lugar global que incluye en, en, el cambio a través del tiempo, o sea, cambia a través del tiempo, eh, estando, eh, digamos, eh, eh, influenciado por eh, las, los, los motores económicos, sociales y naturales y físicos, tanto locales como globales. Eh, digamos, dice, es una entidad dinámica en la cual el cambio es inherente. <risa> okay. Yo creo que ustedes entienden mejor que, que yo, ¿verdad? Por lo que veo. Ok. So, as policy makers, lawmakers, landscape planners and designers, how we define or understand landscape is instrumental because all our results will uh, rely on that. Entonces, como instrumento, cual, ¿cómo definiríamos el, o, o cómo podríamos comprender este, eh, lo que es paisaje? Para aquellos que se dedican a emitir políticas o normatividad acerca del paisaje, para los planificadores del paisaje y para los diseñadores de paisaje. So I do an exercise with my students, second year landscape architecture and urban planning students, and I ask them to write down one paragraph of what is landscape. And after a couple of months, after we've studied landscape, I ask to see their views. 90% say that landscape is nature and scenery. En un eh, ejercicio que hace con sus estudiantes, mostrando, por ejemplo, este, el, eh, estas imágenes y refiriéndose a lo que es escenario, les pide que escriban un pequeño ensayo donde expliquen lo que para ellos es este, paisaje y eh, generalmente lo relacionan con la naturaleza, nature and, and, and scenery y, y escenario, escenario. Vi o vista. So this prominence of landscape and view has its root in uh, the painting, the, the Dutch painting tradition, and also the picturesque English tradition uh, from the 17th and 18th century. And some scholars have argued that that's the problem with our environment, that we look at it, we see it as not multifaceted, but just as a picture. Ajá, aquí eh, esto es bien interesante. Dice que posiblemente lo, las raíces de esta manera de ver el paisaje surgen de esta época donde se veía el paisaje como escenografía o como, como fondo o como perspectiva, eh, eh, lo cual eh, lo era una visión, digamos, unidireccional y no como el concepto complejo que el paisaje es. Entonces, esto, eh, esta tradición del del siglo XVII y XVIII, cree que es algo que ha eh, definido esta ma manera de mirar el paisaje. And uh, very strongly uh, influenced landscape architecture is the picturesque um, tradition. We see the, the very famous uh, paintings of uh, Claude Lorraine in the 17th century, and uh, even uh, influence in Mexico with uh, Louis Cotto. Um, so the picturesque 
came everywhere and in fact has really um, influenced landscape architecture until today, which is an interesting curiosity. Sí, aquí enfatiza pues el hecho de que como el, el la tradición de la de mirar el paisaje como lo, lo, lo pictórico, lo, lo pintoresco ha, ha continuado hasta nuestros días. Eh, y pone como ejemplos eh, la, la pintura de, de Claude Lorraine de 1682, pero también aquí en México tenemos el mismo ejemplo de esa forma tradicional de apreciar el, eh, el, el paisaje. So, uh, now I will talk a bit, just in a nutshell, about the development, um, the way I see it, of the idea in landscape in the 20th century. Ahora va a ella explicar el de manera muy sintética, en una nuez le llama, este, la manera, eh, como ella ve eh, lo que tiene que ver con eh, la idea de paisaje en el siglo XX. Uh, so, the geographers among you must have heard of Carl Sauer's uh, 1920s idea of landscape. Uh, in the 50s, we have an important, actually he was an historian, J.B. Jackson, uh, who had a magazine called Landscape, and he is the one who introduced the importance of the everyday landscape into cultural geography in North America. Uh, Futuan, I heard one of the talkers say topophilia, so uh, that's the, the love of place. And he introduced what we know today as humanistic geography. A prolific writer is still alive and writing. And the 70s, uh, people like Pierce Lewis, David Lowenthal, Donald Mining, uh, with books like The Interpretation of Ordinary Landscapes. There are many more, but these are the keys. Aquí está citando o haciendo mención de cuatro escritores eh, que han tenido una gran influencia en el cambio en cuanto al significado de paisajismo. En 1920, Carl Sauer, que tiene que ver con, como, como geógrafo. Uh, en los 50, J.B. Jackson, que este, a partir de una, una revista introduce el significado del paisaje como algo cotidiano, concepto del paisaje cotidiano. En 1960, Guy eh, el amor, topofilia como el amor al paisaje, eh, introduce el concepto de, de la geografía humanista, que todavía escribe eh, pro prolíficamente un, un escritor. Y en los 70, Pierce Lewis, David Lowenthal y Donald Meaning, que este, introducen eh, la interpretación de eh, paisajes comunes. So the famous uh, definition of Carl Sauer that culture is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape is the result. So talking first time about cultural landscape. Aquí Carl Sauer, de 1925, introduce, eh, menciona, eh, la cultura es el, el agente, el, el interlocutor podría ser, el área natural es el medio y este, del, de la, del paisaje cultural y el paisaje cultural es el resultado. With J.B. Jackson, his main ideas were that landscape reflects the culture of people. Emphasis on the ordinary American landscape, a humanistic approach and this is a quote from him, the longer I look at landscapes and seek to understand them, the more convinced I am that their beauty is not simply an aspect, but their very essence, and that that beauty derives from the human presence. Uh, J.B. Jackson, de los autores que mencioné anteriormente, Uh, habla acerca de cómo el paisaje refleja la cultura de los habitantes, de, la, de, los, de las personas. Enfatiza el, eh, el, el paisaje cotidiano a, a norteamericano 
y eh, su, eh, la forma de abordarlo desde un punto de vista humanista, para lo cual dice eh, Jackson, eh, mientras más miro, observo el paisaje y trato de entenderlo, más convencido estoy de que su belleza no es simplemente un aspecto superficial, sino la, la esencia de su belleza. Eh, y que esa belleza es una derivación de la presencia humana. Ifut One, a humanistic perspective, topophilia, as far as I know, he had coined the term, love of place a study of an environmental perception, attitudes, and values. And a quote from him, uh, sorry, it's not him, it's Wright in Ifutuan, says, all science should be scholarly, but not all scholarship can be rigorously scientific. The terra incognita of the periphery contain fertile ground awaiting cultivation with the tools and in the spirit of the humanities. So human geography studies human relationships. Aquí continuando con la perspectiva humanista y citando, bueno, hablando de, de Yi Fu Tuan, eh, él introduce, como veíamos anteriormente, este lo, lo que llama topofilia, que es amor al lugar, eh, es estudio eh, de las percepciones medioambientales, de las actitudes y de los valores. Eh, y luego cita, es una cita de, de Kirkland Wright y de Yi Fu Tuan, que dice, eh, toda ciencia debería de ser académica, pero no todo lo académico puede, debe ser puede ser rigurosamente científico. Esta tierra incógnita de la periferia contiene un suelo fértil eh, que está esperando ser cultivado eh, con, los, con las herramientas y en el espíritu de las humanidades. Eh, la geografía humana estudia las relaciones humanas. And I, I jump to the mid-80s with uh, cultural geographer Kenneth Olwig because his contribution to understanding of landscape and that relationship to social justice is uh, fundamental. Uh, Olwig did research about the Scandinavian word landscape and the origins, and he, um, he differentiates between the, the landscape and Landschaft, and he shows in his research that the word landscape w was not landscape, the, the landscape you look at, but was actually Landschaft, which is a polity, a place built by custom of people. And that moves landscape in a whole different direction because it's the environment of people, not something out there that you paint. Uh, is, uh, He's a geographer. Hablando de, de Kenneth Olwin en los 80, es un geógrafo, eh, buscando los orígenes del significado desde el punto de vista de Escandinavia de lo que es paisaje, eh, eso de, dice que no es, paisaje no es eso que se ve como, como, ahora sí que como un escenario, algo que está fuera de nosotros, sino que es un lugar creado por, por, los, por, los, por los habitantes. ¿no? Eh, dice que un concepto de, importante de, de, del, del paisajismo tiene que ver más con eh, la ley social, la justicia, que con eh, las 
las leyes estéticas de la naturaleza. And this comes to a document that was uh, signed at the beginning of the century that was also mentioned here, which is the European Landscape Convention, which actually expresses this shift, this revolution in the way uh, we look at landscape today. La Convención del Paisaje Europeo del 2000, lo cual evolucionó en cuanto al significado de lo que es paisajismo. So, this convention was adopted in Florence in 2000, and um, it came into force in 2004. Up to today, 38 countries in Europe have signed and ratified it. There's been a stall with the political problems today in Europe. This has been pushed aside a bit, sadly. países de Europa han adoptado esta convención europea que fue creada en el 2000 y empezó a aplicarse en el 2004. The wording of this, I'll read a citation now about landscape, uh, a thoroughly modern concept, landscape combines all four elements of sustainable development, natural, cultural, social, and economic. It is also a constantly evolving story, the main thread of which may be grasped by examining the history, characteristics, and modern reality of a particular area and the way society perceives it. Uh, hablando de, de, la, de, esta con, de esta convención, uh, uh, is the, is, are you citing part of it? Or I'm is citing yeah. from the Esta European Landscape Convention. Haciendo, mencionando una cita, dice eh, un, eh, totalmente un concepto actual, contemporáneo, El paisaje combina cuatro elementos de desarrollo sustentable, lo natural, lo cultural, lo social, lo económico. También es una eh, historia que constantemente va evolucionando, eh, cuyo hilo que une eh, puede ser, eh, eh, digamos, ab eh, abordado uh, en el análisis de la historia, las características de la realidad contemporánea de una de un área particular y también de la manera en que la sociedad lo percibe. Now, what is most interesting that this is the first convention to bring together all the aspects of landscape in one convention and other conventions that you probably aware of was a Convention of European Wildlife and Natural Habitats in Bern, Protection of Architectural Heritage from Granada, Protection of the Archaeological Heritage from Valletto, Biological Diversity, Rio, Protection of the World Cultural and Natural Heritage in Paris, the Value of Cultural Heritage in Faro, access to information, public participation and decision making, and access to justice in environmental matters from our hosts. So the ELC has all these in it. Está hablando de distintos tratados, que el tratado de la Convención Europea, digamos, aborda. Como son, por ejemplo, el de que tiene que ver con la conservación de la fauna y sus hábitats naturales de Bern, el que tiene que ver con la protección del legado arquitectónico de Grenada, la protección de lo, del legado arqueológico de Valeta, eh, de diversidad biológica de río, de la protección del eh, legado natural y cultural mundial en París, 
el, el legado cultural, su, el valor del legado cultural de Faro y el de acceso a la información de participación de, de, los, de ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a, 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 a temas que tienen que ver con eh, la justicia medioambiental de Arjus. Sí, Denmark. Uh, this is the European Landscape Convention, I'll say ELC from now, ELC, ELC uh, for what is landscape. This is tremendously uh, critical for us. A landscape means an area as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and or human factors. So we see how it relates to Carl Sauer, but this time it's as perceived by people. Aquí eh, va a seguir hablando del Tratado de, eh, Europeo eh, y eh, introduce eh, uno de los significados de la, el paisaje, eh, significa un área eh, eh, a partir de la percepción de la gente, eh, cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción entre los factores humanos y naturales. And a few more citations from the ELC. The landscape is a key element of individual and social well-being and its protection, management and planning entail rights and responsibilities for everyone. Continuando con citas del Tratado Europeo, dice el, el paisaje es el elemento clave eh, eh, del, del bienestar tanto individual como social con respecto a su, la protección, la administración y la planeación que eh, conlleva eh, una responsabilidad eh, para todo el mundo. The landscape is an important part of the quality of life for people everywhere, in urban areas and in the countryside, in degraded areas as well as in areas of high quality, in areas recognized as being outstanding beauty as well as everyday areas. So we see how this builds and all that scholarly um, stuff from the, the 20th century. Away, from the, away the ordinary, the people, uh, away from just 19th century geography that analyzes things from above. Aquí otra vez eh, citando eh, del, del tratado y alejándose de esta visión este, del siglo XIX sobre el paisaje, dice que eh, es una parte, es un elemento importante en la calidad de la vida eh, para todo el mundo, en, eh, en, para todo el mundo, eh, tanto en, en, lo, en los lugares, eh, en áreas urbanas como en las áreas rurales, en, en áreas que degradadas, a, así como en, 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 en zonas de alta calidad eh, en, y así también como en áreas que es, han sido reconocidas de una gran belleza, pero también de áreas cotidianas. The landscape has an important public interest role in the cultural, ecological, environmental, and social fields and constitutes a resource favorable to economic activity. Tiene una, eh, es de un gran interés público que en su papel en el, en tanto en, las, en los campos sociales, medioambientales, ecológicos, culturales y forma parte de un recurso que favorece eh, la actividad económica.
Landscape is a basic component of European natural and cultural heritage, contributing to human well-being and consolidation of the European identity. So just to explain, this happens with uh, the European Union and the um, problems with how do you have one identity and still keep all the different identities in Europe. Eso tiene que ver con, eh, bueno, ahorita la, la identidad eh, que es eh, múltiple en, en Europa, pero que a la vez constituye una identidad con diversas lecturas, digamos. Eh, eh, dice que es un componente básico del legado tanto natural como cultural y que contribuye al bienestar humano y a la consolidación de la identidad europea. And the ELC has some very poetic, inspirational text. A source of inspiration, it takes us on a journey, both individual and coll collective, through time, space, and imagination. So the ELC talks about the profound meaning of landscape. Hablando del, del significado profundo del paisaje, y también desde un punto de vista poético, el tratado de eh, la Convención Europea, eh, también este, pues emite este tipo de, de frases que dice que eh, el paisaje es una, una fuente de inspiración que nos lleva uh, en un viaje tanto individual como colectivo a través del tiempo, del espacio y de la imaginación. A unique setting and meeting place for populations Landscape is a key factor in the physical, mental, spiritual well-being of individuals and societies. Uh, eh, continuando con esto, eh, dice que es un, es, un lugar, es un lugar de encuentro para la población, el, el paisaje es un factor clave en, uh, para, el, para el bienestar eh, tanto físico, mental y espiritual de tanto los, los individuos como las sociedades. So this is, these are some experts from the European Landscape Convention and we continue going back to J.B. Jackson's definition of landscape, a composition of modified spaces to serve as infrastructure or background for our collective existence. Eh, todos los anteriores fueron fragmentos del, 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 del tratado este europeo y ahora regresando a Jackson y hablando sobre el, sobre el paisaje, dice que es la composición, eh, la composición de, eh, de espacios modificados que sirven como como infraestructura o como sustento para la existencia, para nuestra existencia colectiva. And if we use the word infrastructure, uh, what it means in the dictionary is the basic structure of an organization or system or the underlying framework of a system. So it means it's essential, it's vital. Aquí estamos hablando de la infraestructura como algo eh, eh, esencial, vital, eh, y, y tomado de como una definición de diccionario, dice que infraestructura es la estructura básica de una organización, de un sistema. Es el, es el, el marco de referencia que... que que digamos que soporta como soporte de un sistema. So the conclusion from that is that landscape is the spatial infrastructure of our world, an integrated system of our physical and social environments that we depend on for our survival and well-being. Como consecuencia Siguiendo la línea anterior, dice que eh, el paisaje es una infraestructura, no sé, en, España, en México sería, no sé, como un sustento, quizá una plataforma, pero bueno, una infraestructura 
espacial de nuestro mundo, un sistema integrado del de medio ambiente, tanto social como físico, del cual dependemos para, para nuestra sobre, sobrevivencia y nuestro bienestar. So, every landscape, every way. <laughs> todo, todo paisaje, de, to, de cualquier forma, de todas formas. And based on that, I developed the right to landscape. We can assert this right. A partir de lo que hemos visto, ella aborda el derecho al paisaje. Going back to the context of the European Landscape Convention, it's a document of the Council of Europe. It's, a, it's not a legal document, it's a convention, but that's the context. Now, understanding that the Council of Europe was founded in 1949, after World War II, which was a big shock, To, to the world, and it's an intergovernment organization of 47 member states. So they supported the convention. Eh, el contexto, estamos hablando del contexto. Entonces, el Consejo de Europa en, en, de, Estra, de Estrasburgo, Francia, que fue fundada en 1949, que es una organización intergubernamental con 47 miembros estados. De Europa. Mm. And the objectives of the Council of Europe are to promote democracy, human rights, and the rule of law, and to seek common solutions to the main problems facing European society today. Uh, uno de los principales objetivos del Consejo de Europa, o el principal, de los principales objetivos del Consejo de Europa es el promover la democracia, los derechos humanos, y la ley de la, 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 de la justicia y eh, la búsqueda de soluciones comunes a los principales problemas que se enfrenta la sociedad europea hoy en día. So once again I repeat landscape is territory specific but at the same time a universal concept everyone lives in the landscape, and I emphasize that. That every landscape, everywhere. Está volviendo a una cita que se dijo antes, todo mundo vivimos en un paisaje, y ahí está poniendo pues ejemplos. De and you recognize these landscapes. Ajá, ajá. Paisajes de desiertos, mexicanos, Baja California Sur. Mm -hmm. And if it's universal, it connects to the Universal Declaration of Human Rights from 1948. And again, this Declaration of Human Rights was necessary after the shock of the atrocities of World War II. So we have a, a very strong context of the 20th century with particular values. Oh, sorry. Estaba hablando de la eh, Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, después de, la segunda, de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. And the Universal Declaration of Human Rights uh, is a doctrine, and it uh, asserts that all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Aquí está citando el, uh, la, la Declaración de Derechos Humanos, que leíamos que es de 1947, y cita que todos los, de, los seres humanos eh, nacen libres eh, e iguales en cuanto a su dignidad y sus derechos. Eh, contienen, eh, de, eh, están, eh, digamos, eh, Um, endowed is uh, como ¿Eh? ah, eh, 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 una, un ah, con razón y conciencia sí eh, eh, y deberían de actuar así, eh, entre uno y otro 
con el espíritu de fraternidad. So, uh, in 2008, uh, I collaborated with colleagues and at, we had a workshop to um, announce this idea. Uh, and it was called The Right to Landscape, Contesting Landscape and Human Rights. And this initiative wanted to pursue and expand the concept of human rights and explore what does it mean in terms of landscape. A partir de un taller con otros este, colegas, eh, iniciaron en el, en el, con, con respecto a cómo hacer a, apropiarse, digamos, del concepto de, de los derechos humanos y explorar los derechos del, de, que tenemos del paisaje. Just to show you the poster that invited. Uh, the academic and practicing community. It, it was a, a, a three-day workshop with about 30 presenters where we discussed these ideas about landscape. Este es un cartel donde se promocionaba la reunión de tanto académicos como, como profesionistas eh, para hablar acerca del derecho del, del paisaje y derechos humanos. Uh, I'll just read one sentence from here. The workshop aims to expand on the concept of human rights in the context of landscape, an umbrella concept of an integrated entity of physical environments that is imbued with meaning. Uh, un fragmento de lo que dice aquí en el párrafo. Eh, el, el propósito del taller es eh, ex, eh, ampliar el concepto de derechos humanos dentro del contexto del paisaje. Una, una, este, ¿cómo se dice? Umbrella. Una som sí, pero tiene. ¿Ah? Un paraguas, más bien. Un paraguas, un concepto paraguas, ¿sí? De una entidad eh, integrada de physical environments, de medios ambientes físicos, o sea, hablando en plural que contienen significado. So this is the idea and the conceptual diagram. It's actually very simple. If we think of landscape having both tangibles and intangibles, like physical elements and also all the social, economic, mental, psychological, and we know that human rights are written not only for a, r a right to life, for food and shelter and health, but they also rights that support dignity, all the way from the individual not to be tortured, to community, respect different cultures, respect uh, different ways of thinking. So both human rights and landscape have these two dimensions on each side. And if you overlap them, you get the right to landscape. So that's the main idea, which I think is very simple and based on that rationale that I talked about before. Aquí eh, se sintetiza en este diagrama conceptual el enfoque que ellos le están dando a, a, al derecho del paisaje. Entonces contiene, ven arriba, eh, paisaje y abajo derechos humanos y en el centro la unión entre estos dos que es el derecho a paisaje del lado izquierdo o sea, no solamente habla de lo de, del paisaje en general sino es lo tangible que son los elementos físicos y los recursos del lado derecho están los intangibles que tienen que ver con lo social lo económico y los valores culturales Y abajo eh, eh, es eh, donde dice derechos humanos, del lado izquierdo dice el derecho de, eh, a, de, la, de so soporte como existencia y del lado derecho es el soporte de valores humanos como la dignidad. Y ya, ¿no? And going into more detail, we have landscape as a cultural realm and landscape as a natural setting. 
So en la parte de arriba el, pay, el paisaje como un ámbito cultural y o como un y abajo dice el paisaje como un estado natural y en el centro está el, el derecho al, al paisaje en, en estas aquí lo que veo yo es como en, en estos este, eh, diagramas eh, lo que está tratando de explicar es que el derecho al paisaje eh, incluye tanto derechos humanos abordados anteriormente como este el, el paisaje. Yeah, I won't read all this because you can explain from there. So. La parte de arriba entonces está eh, con lo que tiene que ver con el ámbito cultural está el, el bienestar tanto eh, el bienestar físico el, el bienestar espiritual y psicológico el bienestar político, social y económico. En la parte de abajo, de abajo está la salvaguarda de procesos naturales, ecosistemas, eh, el aseguramiento de ecosistemas y el, la, la digamos, administración sustentable de recursos naturales. Y entonces en el centro, digamos que lo que une la parte, la, la parte de arriba y la parte de abajo es precisamente el derecho a paisaje, in de individuos, comunidades, naciones, eh, eh, economías subdesarrolladas, eh, este, políticamente eh, incapaces, eh, de los indígenas, de los marginados, etc. Ok, I was just told I only have five minutes. I didn't expect it to be double the time, I'm sorry. Uh, so I'll have to go a bit fast. This is, um, I'll, I'll go past this because I really want to uh, get to some major things. One, one of the things is uh, governance and with the um, a general attorney speaking this morning, uh, you know, so there's a lot of things in the ELC that are, are said about that any government that wishes to implement the principles of good government must need attention, must give attention to landscape. Está haciendo referencia un poco a lo que decía el licenciado Cancino, por eso, ¿no? Con respecto a los, la intervención del gobierno, lo, lo que debe de atender, etc. So, uh -huh. yeah, the next thing is uh, a demonstration, and, and I'll, I have to go quickly, I only have four minutes, about how crisis becomes an opportunity to claim the right to landscape. La crisis como una oportunidad para reclamar el derecho al paisaje. So this is Christchurch, New Zealand, uh, where I lived uh, in 2011, and there was a devastating uh, earthquake, something that you're going through right now. Uh, what actually emerged from that crisis, and that's a silver lining, that people in the community bottom up took the situation of the landscape and made a difference. And one of them is an organization called Gap Filler. And what they did was the city was full of uh, destroyed buildings that were there were just gaps, there was a it looked like a mouth without teeth. And they used those areas in the city to have community events, from putting up common libraries, food areas, all the way to having a bicycle dynamo energized uh, movie projection mm -hmm. for the community. Aquí está poniendo un ejemplo de que Después de la tragedia del, del terremoto hubo un poco lo que ha pasado acá también, lo que pasó en el 85, y cómo la gente, los, la, la sociedad se, le, se organiza, en este caso se organizaron en espacios vacíos, residuales, que habían quedado sin nada, a, eh, insta haciendo instalaciones, organizando diversas actividades, etcétera. 
what, what enabled it is because these were short-term projects before the city rebuilt, it was much easier to do it. You didn't need permits or anything. So they, they could build something that was called the Pellet Pavilion. They, uh, um, they had an organization of landscape architects called Greening the Rubble. <laughs> you want to? Yeah, and where places where there were gaps, students of landscape architecture came and planted a garden. So there was life because it was a very depressing landscape. But there was life and people were out in the street doing things. Uh, la gente se puso a construir, eh, digamos, instalaciones efímeras, las cuales uh, antes de la intervención de gobierno tenían la posibilidad de construirlas, eh, levantarlas este, y disfrutarlas. ¿no? Había una organización de arquitectos paisajistas que eh, sacaron un concepto que se llamaba verdear la basura, por ejemplo, entonces limpiaban y plantaban, etc. For example, this, this was called, uh, oh, it's not showing, but uh, on the right you see something done so much, where there was music and just a flat area where there used to be a building that people came to dance together. And the thing is, they recycled materials. And, uh, and what they say is that the regeneration of a city does not rely only on large scale developments, but by, you can do small things in the city. Sí, aquí por ejemplo, en una, un lugar donde se derrumbó un edificio, eh, pusieron un lugar que se llamaba el tapete para danzar, ¿no? O para bailar, entonces se ponían a bailar ahí. Una de las características era el uso de materiales reciclables para la construcción de estos, este, de estos lugares, ¿no? So, they had a vision and it created community. So the devastation of the landscape created a community that regenerates the landscape. Eh, algo que me, se me olvidó decir es que habla ella de cómo no es necesario la reconstrucción así gran, de a gran escala, sino intervenciones, digamos, microurbanas que ayudan a regenerar y a, a darle vida a la comunidad. So just to end with some uh, photographs of what they made. Uh, one initiative was Agropolis, where in the summer they had a community growing vegetables and food. Uh, it's closed already now, they're building a building over. But even for three, four years, you can do things that create a difference. Todo esto construido en lugares eh, devastados por el, por el sismo, ¿no? So, to conclude, a unique setting and meeting place for populations, landscape is a key factor in the physical, mental and spiritual well-being of individual and society. A right to landscape is our universal human right. Any government wishing to implement the principle of good governance need to give due emphasis to landscape in its national and international policies. Dice que, uh, ya para terminar, dice que cualquier eh, gobierno que desee implementar principios de buena gobernanza necesita eh, enfatizar eh, eh, lo que es el paisaje y sus políticas tanto nacionales como internacionales. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias.